Tumia Bima Pub kwa kupiga nyota 150 nyota 51 alama ya reli au kwa WhatsApp tuma neno Bima Pub kwenda namba 0764166066 ujipatie bima Bima Pub Urahisi wa maisha Mheshimiwa Profesa Sospita Mhongo atafuatiwa na Mheshimiwa Profesa Kitila Mkumbo Mheshimiwa Juma Omar Kipanga ajiandae Mheshimiwa Speaker asante kwa kunipatia fursa hii. E, kwanza kabisa e, mimi nadhani ni mpongeze profesa ana wizara ngumu ameikuta pagumu anajitahidi endelea kujitahidi. Anajitahidi. Sasa kama kawaida mimi natoa ushauri. Cha kwanza profesa hebu ile veta ya msoma vijijini na nilikueleza ukinipatia mimi veta itakuwa ni ya mfano nchini kwa sababu sitaki veta ya mambo ya mambo ya hoteli ya kutengeneza magari hapana mimi veta yangu itakuwa mambo ya kilimo uvuvi na ufugaji naomba hiyo homework professor imalizie sasa waheshimiwa wa bunge mimi natoa ushauri ifuatavyo Elimu yetu nilikuwa sipo nimesikiliza na ukweli ni kwamba iko kwenye hali mbaya. Lazima kwanza tukiri hivyo. Lakini hakuna wakulaumu. <coughs> ni sisi wote tukitaka kumlaumu mtu ni kama hatujui tunalolifanya. Cha kwanza kabisa mheshimiwa speaker muda umefika wa kujiuliza na pendekezo langu ni kwamba elimu ya awali kuipeleka tamisemi imekata tamisemi kwa muda matokeo yake sio mazuri kama inawezekana manake huko nyuma tulivyopeleka madaraka ya ndani si ndio tulifanya mabadiliko sasa tukifanya evaluation mabadiliko hayajazaa matunda kwa hiyo mimi napendekeza kwa sababu tuko tumerudi nyuma wizara ya elimu irudishwe tena yani mambo ya elimu yawe yawe mambo mambo ya elimu yawe ndani ya wizara moja inakuwa ngumu sana eti shule za msingi primary zinakuwa na waziri wake eh, na na ofisi zake ikifika university nayo na ya kwake alafu baadaye mnamlaumu huyu wajumu mnamuonea mnamuonea kwa hiyo mimi napendekeza mwe profesa ipeleke kwenye cabinet mwambie pm alifikirie uwe na wizara inaitwa wizara ya elimu sayansi utafiti na ubunifu mini ministry of education science research and innovation una una haja ya kutaja teknolojia teknolojia kwa sababu <laughs> innovation maana yake una, una innovate kwenye technology kwa hiyo una haja ya kuitaja kwa hiyo hilo ni pendekezo langu la kwanza tukifanya hivyo tutaona mabadiliko la pili ni miundo mbinu kwenye mashule yetu profesa wewe na tamisemi Yaani wizara mbili lazima mkae chini mkubaliane kwamba ili tuwe na elimu iliyo nzuri na inaweka msingi mzuri lazima kila shule vyumba vya madarasa sawa lakini ni wanafunzi wangapi kwa hiyo homework yako ya kwanza na wahusika turudi nyuma tuone kama tutarekebisha huko nyuma enzi yangu waheshimiwa wabunge Shule ya msingi tulikuwa rubena watano. Sekondari tulikuwa 35. High school tulikuwa ishina watano. Sasa hebu turudi huko kwanza. Hii mitaala hata ukiwa nayo mizuri na mna gani wanafunzi wamerundikana madarasani hautafanikiwa. Halafu shule yoyote inayoitwa shule duniani kote. Na mimi nimezunguka kweli kweli duniani hapa. 
Sijawahi kwenda shule nikakuta shule aina maabara aina maktaba. Hiyo ni shule gani? Mimi sasa hivi msoma vijijini shule za msingi tatu nimeweza kujenga maktaba. Shule za msingi. Na watu wananishangaa, wanasema profesa mbona unangangana shule ya msingi iwe na maktaba? Nikasema maana yake kama unaona watu waelewi usibishane nao sana inabidi ukae kimya. Eh? Kwa hiyo ninaomba wanaoshughulika na elimu wahakikishe kwamba kila shule ina maktaba. Maktaba kwa nini kwa sasa? Hawatahitaji vitabu, lakini maktaba zile tunakoenda tutaweka kompyuta zenye capacity kubwa na speed kubwa. Hata vitabu vingine mnavyo vinunua sasa hivi vinatolewa bure. Sasa kama hauna hizo kompyuta ndio maana hizi library lazima ziwe na kompyuta hata kama vitabu ni vichache mle. kusudi waweze kupata vitabu vya bure ambavyo sasa hivi vinagawanywa duniani lazima shule iwe na maabara sekondari zetu zote lazima ziwe na maabara hilo ni tatizo kwa hiyo ninaomba hayo yarekebishwe hayo kingine ninachokuja sasa nije kwenye mambo ya juu profesa haya na kuhusu wewe eh, na wengine wengine nije elimu ya juu kidogo na nishapendekeza hapa hiyo costek tuliyonayo waheshimiwa hata tukimwaga humo fedha muundo wake costek imekuwa kama idara ya wizara costek haipaswi kuwa hivyo inapaswa kwanza jina la costek libadilishwe iitwe national Research and Innovation Foundation iweke mkazo kwenye utafiti eh, na mambo ya ubunifu halafu na yenyewe ianzishe kufanya rating ya wasomi unajua iwezekani wote maprofesa wote hawalingani jamani au madokta wote hawalingani sasa kwa kuna hatuna rating hakuna profesa grade A profesa grade D Hakuna Dr. Grade A, Grade D. Kila mtu anaruka tu na title mi professor, mimi doctor. Sasa inabidi wengine wale halali wakae kimya. Sasa hii hi, hi, kazi hii ni lazima tuiachie National Research and Innovation Foundation na duniani kote. Foundations hizo zimefanya vizuri wende Marekani, wende South Africa, wende wapi na wanapata fedha, wanakuwa na watu wengi. Hapo mambo yetu yataenda vizuri. Nije kwenye vyuo vikuu. Hapa profesa ndio naomba e, wache liga se kwamba hiyo wizara ilikaliwa na profesa. Ni lazima uingie kwenye kila chuo. Tatizo letu moja sasa hivi ndio maana ukichukua vyuo vya Tanzania vyote Hakuna ambacho kiko kwenye kumi bora ndani ya Afrika. Hatumo. Inamaanisha kwamba utafiti e, kwenye vyuo vyetu umeenda chini. Halafu bahati nzuri ni kwamba mimi bado napokea ripoti ya machapisho. Kila nikicheki Tanzania naona hamna tuko chini. Na ni kwa sababu profesa kana ma vice chancellor wako Watu wameanzisha journals majarida kwa sababu ya promotion. Na yatazidi kudidimiza elimu ya Tanzania. Siku moja mwalimu alitutembelea na shukuru mimi nilisoma Dar es Salaam University Chancellor alikuwa Nyerere. Akaja pale alikuwa amezoea kuonana na wafanyakazi na mimi ndio kulikuwa naanza kazi akasimama mtu mmoja senior kasema mwalimu hiki chuo kina upendeleo sana mimi sijapandishwa cheo mimi sikujua mwalimu anamfahamu vizuri kumbe alimpa scholarship kwenda kusoma Marekani kaongea kaongea mwalimu akatujibu wote akasema jamani mimi nilikuwa nadhani mtu anayekuwa profesa ni kweli mnahakikisha kweli kweli kwamba u profesa unamstahili kama ni swala la mshahara siwapandishieni tu mshahara lakini msiwape hizi titles kwa urais rais hivi 
Sasa vyo vyetu vimefikia hatua hata idara zimekuwa na journals. Hizo ni just for publication for promotion. Sasa mheshimiwa nikusaidie profesa najua unayafahamu utakavyokaa na vice chancellor wako utamwambia kila vice chancellor aje na jono za chuo chake mtakaa mmekaa kwenye meza na wote mko mkae sehemu ambapo kuna internet au na nini unamwambia anaanza kucheki jono yake moja baada ya nyingine ambazo hazifai nyingi hazitafaa kwa sababu mimi nimeshazifanyia utafiti Waheshimiwa wabunge kuna kitu kinaitwa citation index CI wanao nisikiliza andikeni SI citation index au kingine kinaitwa IP impact factor citation index maana yake ni kwamba je hiyo jono hilo darija uh, jarida unalolitumia ni wangapi wanafanya rejea zao wanaofanya utafiti Profesa Mkenda ukikuta zina impact factor ya 0.05 takuomba tuje tuongee nadhani azipo narudia 0.05 impact factor au citation index inamaanisha hizi jono mnazozitumia duniani hazijulikani kwa hiyo ni zetu tu hapo eh, baki ya journals lazima uzipige vita vice eh, professor na mwisho ilikuwa kengele Aha, mwisho kuna maeneo matatu ambayo lazima tuwekee mkazo. Na lazima vitu viunganike huko. Profesa muda wako umefisha. Namalizia na hapo kama mwisho. Eh, asante, asante, asante. Tena unaona maprofesa wa ungwana. Asante profesa. Ni hivi. Ah. Jamani tulieni mtafanya nisimamishe stop. Ni kwamba <laughs> Profesa Mkenda kuna maeneo matatu lazima uyaanzishe ukiwa kwenye hiyo wizara. Ni Space Science and Technologies. Na hiyo ndio anaingia mambo ya, ya, ya satellite anaingia mambo ya nini? Lazima uanzishe research kubwa na elimu kubwa kwenye eneo la mbegu, seed science lazima si tunataka kwenda kwenye kilimo hata hii space science ni kwenye kilimo na mwisho kuna ambalo ni kubwa nano sciences nano technologies hata wale wagonjwa wa TB duniani wameacha kutumia vidonge vingi siku hizi wanachukua kidonge kama size kama ya unywele inatibu TB huko ndio dunia inakokwenda na, na asante mheshimiwa speaker Sante sana.